আচ্ছা আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল সাইজ এস্টিমেশন এন্ড স্যাম্পলিং এর উপর আপনারা নিশ্চয়ই বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স এ অলরেডি পড়ছেন তাই না কিভাবে স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করে স্যাম্পলিং এই জিনিসগুলো পড়া হইছে আমরা আজকে আবার একটু যেহেতু আমাদের রিসার্চ মেথডোলজি আমাদের এই জিনিসটা এই এই টপ এই টপিকগুলো আমাদের কাজে লাগে সেজন্য আমরা একটু আমরা একটু পড়ে নেচ্ছি আর কি বিষয়গুলো তো স্যাম্পল কি কি স্যাম্পল নমুনা নমুনা হ্যাঁ নমুনা কি কি মানে পার্ট অফ পপুলেশন আমি এই পুরো ক্লাসটা যদি আমার পপুলেশন হয় এখান থেকে আমি শুধু ফিমেল স্টুডেন্টদের চাচ্ছি সে সেটা হচ্ছে আমার স্যাম্পল হ্যাঁ স্টুডেন্টদেরকে আমি বাছাই করে নিলাম সেটা হচ্ছে স্যাম্পল আর স্যাম্পলিং কি একটা প্রসেস বা একটা টেকনিক যেটার মাধ্যমে আমরা কি করি পপুলেশন থেকে স্যাম্পলটাকে ড্র করি বা কালেক্ট করি আচ্ছা প্রসেসটা অনেকটা এইরকম যে আমার পুরো একটা টোটাল একটা পপুলেশন সেখান থেকে আমি কাদেরকে চাচ্ছি আমার স্টাডি পপুলেশন হিসেবে তাদেরকে আমি পুরো ক্লাসটা আমার হচ্ছে পপুলেশন সেখান থেকে আমার স্টাডি পপুলেশন কারা ফিমেল স্টুডেন্টরা তাদেরকে আমি বাছাই করলাম একটু কথা না বলি বাছাই করে তাদের নিয়ে আমি একটা লিস্ট তৈরি করলাম যে কতজন এখানে ফিমেল স্টুডেন্ট আছে প্রত্যেকের না প্রত্যেকের প্রত্যেকে একটা নাম্বার দিয়ে দিয়ে আমি ধরুন দশজন স্টুডেন্ট আছে দশজনের একটা লিস্ট তৈরি করলাম সেটাকে বলছি আমি স্যাম্পলিং ফ্রেম তারপর সেখান থেকে আমি আমার যতগুলো দরকার তাদেরকে আমি তো সবাইকে নিব না সব ফিমেলকে নিব না সেখান থেকে আমি আমার ক্রাই অবজেক্টিভ অনুযায়ী স্টাডি অবজেক্টিভ অনুযায়ী আমার ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আমি তাদেরকে বাছাই করে নিব এভাবে এভাবে আসলে আমরা একটা পপুলেশন থেকে স্যাম্পল স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ড্র করি আচ্ছা এখন আসি স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেশানটা কী কীভাবে আমরা স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেন করি কি জিনিসটা কি আসলে এটা হচ্ছে একটা ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশান কিছু সূত্র আছে ফর্মুলা আছে সেগুলোর মাধ্যমে আমরা ক্যালকুলেট করে বের করি আসলে আমার কতগুলা স্যাম্পল সাইজ আমার স্টাডির জন্য দরকার তাই না সেটা আমরা ডিটারমাইন করি এবং যদি আমি একটা স্টাডির জন্য অপটিমাম নাম্বার যেটুকু না হইলেই না বা স্টাডির জন্য আমার দরকার সেটা বের করতে হলে আমার কতগুলা মানে এই এই কতগুলা কার ই থাকতে হবে যেমন এটা হচ্ছে আমাকে কি করে প্রপার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যানালাইসিসে হেল্প করে যদি অপটিমাম সাইজ আমি নেই আর কি করে আমাকে ডিজার লেভেল অফ অ্যাকুরেসিটা দেয় আমার যে স্যাম্পলটা আমি নিয়ে কাজ করতেছি এটা তো আমার একটা এইটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে পুরো পপুলেশনটাকে সেটা কতখানি অ্যাকুরেটলি আমাকে রেজাল্টটা দিচ্ছে সেটা আমার ওইটার উপর ওইটার থেকে পাওয়া যায় আর কি আমাকে ওই যে আমি যখন টেস্ট সিগনিফিক্যান্ট টেস্ট দেখি যখন ওই যে ধরেন জেড টেস্ট করি বা এফ টেস্ট করি বা কাই স্কোয়ার টেস্ট করি সেইটা সেইটাকে আমার ভ্যালিড একটা সিগনিফিক্যান্ট টেস্টের রেজাল্ট দেয় যদি স্যাম্পল সাইজ আমি ঠিক মতো অপটিমামই আমরা নিই তাহলে আচ্ছা কত বড় নিব আমি আসলে ইয়েটা বা কত ছোট নিব সেটা মানে সেটা আমি কীভাবে বুঝবো যে আমি আসলে আমার স্টাডির জন্য আমি স্যাম্পল সাইজের সাইজটা কীরকম হবে যদি আমি খুব ছোট স্যাম্পল সাইজ নেই তাহলে কি হবে যে আমি যে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার খুঁজছি বা যে অবজেক্টিভটা আমি চাচ্ছি ফুলফিল করতে সেটা হয় না ভালো মতন আমি ফুলফিল করতে পারি না অল্প সাইজ হইলে তারপরে কি হয় যে দুইটা যদি আমি অ্যাসোসিয়েশন দেখতে চাই সেই অ্যাসোসিয়েশনগুলো ভালো দেখা আসে না ভালো ঠিক দেখায় না কি দেখা যায় যে ভুল একটা রেজাল্ট হয়তো চলে আসে আর কি হয় এটা খুব মানে একদম কারেক্টলি আমাকে ইয়েটা দেয় না ওই যেটা আমি দেখতে চাচ্ছি যে ইফেক্টটা ধরেন আমার স্মোকিংয়ের সাথে আমি লাং ক্যান্সারের ইফেক্ট দেখতে চাচ্ছি আমি যদি খুব ছোটো স্যাম্পল সাইজ নিয়ে করি তাহলে আমাকে হয়তো ওইভাবে অত ভালো ইফেক্ট দেখাবে না হ্যাঁ অ্যাকুরেট ইফেক্টটা দেখাবে না আর যদি খুব বেশি বড় হয়ে যায় তাহলে কি হয় ধরেন আমি পুরো বাংলাদেশের সবাইকে নিয়ে স্টাডি করতে চাই সম্ভব একটা তো সম্ভব যদি সেন্সাস হয় তাই না পপুলেশন সেন্সাস করে না আদমশুমারি তখন সম্ভব কারণ অনেক ওই ওইটাতে কি হয় অনেক বেশি লোকের দরকার হয় টাইম বেশি লাগে খরচ বেশি এসব কারণে বড় স্যাম্পল সাইজ নিয়ে আমরা সাধারণত কাজ করি না একমাত্র আদমশুমারি যখন করে কোনো সেন্সাস হয় এই জন্যই দশ বছর পর পর আদমশুমারি করা হয় এত বড় স্যাম্পল সাইজ নিয়ে যদি কাজ করতে যায় অনেক লোকের দরকার টাকার দরকার হ্যাঁ সময়ের দরকার ঠিক আছে আর কি বড় স্যাম্পল সাইজ মানে আমার যখন আমি রেয়ার ডিজিজ নিতে যাই সেক্ষেত্রে আমায় হয়তো আমি ছোটো স্যাম্পল সাইজ নিয়ে কাজ করলে আমার জন্য সুবিধা আর কি আচ্ছা এখন স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশানটা কি এটা আমরা কি করি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টাডির জন্য আমরা ডিফারেন্ট টাইপের স্যাম্পল ক্যালকুলেট করে থাকি ফর্মুলা বিভিন্ন ধরনের ফর্মুলা ইউজ করে আমরা স্যাম্পল সাইজটা ক্যালকুলেট করি এখানে আমার কি হয় তিনটা ফ্যাক্টর আমরা সাধারণত যদি পপুলেশন বেস কোনো স্টাডি করে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা তিনটা ফ্যাক্টরকে মাথায় রেখে আমরা আসলে ওই ফর্মুলাটাকে ইউজ করি একটা কি দ্য এস্টিমেটেড প্রিভেলেন্স অফ দ্য ভেরিয়েবল অফ ইন্টারেস্ট মানে আমার স্টাডি
স্মোকারদের মধ্যে ইয়ে দেখতে চাই লাং ক্যান্সারের প্রিভালেন্স দেখতে চাই যে স্মোকারদের মধ্যে লাং ক্যান্সারের প্রিভালেন্স কত তাহলে আমাকে এইটার স্যাম্পল সাইজ যদি আমি তৈরি নিতে চাই তাহলে আমাকে আগে জানতে হবে যে এই ধরনের কোনো স্টাডি হয়েছে কিনা যদি আমার দেশে না হয়ে থাকে আমার পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে হয়েছে কিনা অথবা গ্লোবালি কোনো স্টাডি হয়েছে কিনা সেটা সেটার একটা প্রিভালেন্স ধরে মানে কত পার্সেন্ট আপনার লাং স্মোকাররা লাং ক্যান্সারে ভুগতেছে সেরকম একটা প্রিভালেন্স ওই একটা নাম্বার নিয়ে আমাকে আসলে ওইটাকে আমরা প্রিভালেন্স বলি প্রিভালেন্স তো আমরা জানি জানি না কস্টাল স্টাডিতে প্রিভালেন্স পড়ছি না কত পার্সেন্ট লোক ওই রোগে ভোগে তাই না ওইটার নাম্বারটা সেটা হয় আমার দেশের কোনো একটা অন্য কোনো স্টাডি থেকে আমাকে নিতে হবে অথবা না পাওয়া গেলে তারপরের দেশের বা অথবা গ্লোবালি যদি নাই থাকে একেবারে সেক্ষেত্রে আমরা আননোন ধরে নেই ফিফটি পার্সেন্ট আমরা ধরে নেই যে ফিফটি পার্সেন্ট লোক লাং ক্যান্সার স্মোক ফিফটি পার্সেন্ট স্মোকাররা লাং ক্যান্সারে ভোগে এরকম ধরে নেই তখন আমরা একটা অ্যাজিম করে নিয়ে আমরা স্যাম্পল সাইজটা ক্যালকুলেট করি নাম্বার ওয়ান এটা দুই নাম্বার হচ্ছে ডিজার্ড লেভেল অফ কনফিডেন্স কনফিডেন্স লেভেল যেটা সিআই যেটাকে আমরা বলি সেটা হতে হবে নাইনটি তার মানে আমি নাইনটি কনফিডেন্ট যে এই এদের মধ্যে এই এত পার্সেন্ট লোকের মধ্যে আমার আসলে আমার পপুলেশন এত পার্সেন্ট লাং ক্যান্সারে ভুগতেছে এটা আমি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্ট থাকি এবং দ্য অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্টেবল মার্জিন অফ এরর ধরে আমরা সাধারণত ফাইভ পার্সেন্ট আমরা ধরি মার্জিন অফ এরর মানে কত ভুল কম আর কি ভুল এরর মানে তো আমরা বুঝি ভুল আমি যদি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্ট থাকি তাহলে আমার হাতে থাকে পাঁচ পার্সেন্ট তাই না এই পাঁচ পার্সেন্টটাকে আমরা এরর ধরি যে আমার পাঁচ পার্সেন্টের মধ্যে এরর আছে আর বাকি নাইন এটা ঠিক মানে আমি যে স্যাম্পল সাইজটা ক্যালকুলেট করছি সেটা আমার নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টই সঠিক এটা অ্যাকসেপ্টেবল আর কি আর যদি যত আপনার এরর কম তত বেশি ভালো যত এরর বেশি তত মানে এটা আসলে ঠিক হয় নাই ভুল আছে অনেক বেশি ভুল আছে ঠিক আছে তিনটা জিনিস আমরা দেখি এখন আসি যে স্যাম্পল সাইজ এস্টিমেশান করতে যদি একটা ডেসক্রিপটিভ স্টাডি করতে যাই আমরা যে ধরনের স্টাডি সাধারণত করি সেগুলো তো ডেস ডেসক্রিপটিভ টাইপ পি কনস্ট্রাকশনাল স্টাডি আমরা করি না ম্যাক্সিমাম আমরা ডেস ডেসক্রিপ ডেসক্রাইব করি এত পার্সেন্ট লোকের আপনার ধরেন বয়স এত এত পার্সেন্ট লোকের লোক ও লোকের অক্ষ পার্সেন্ট এইটা এত পার্সেন্ট লোক আপনার ধরেন কোন কী টাইপের ফ্যামিলিতে বাস করে এত পার্সেন্ট লোকের অমুক রোগ আছে এগুলো তো আমরা পার্সেন্ট বা পার্সেন্টেজ বের করি তাই না সেটা হচ্ছে আমি ডেসক্রাইব করি যে কি কি আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করে থাকি এটাই আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি এন ইজিক্যাল টু জেড স্কোয়ার পি কিউ ডিভাইডেড বাই ডি স্কোয়ার এখানে আমার এন হচ্ছে আমার ডিজায়ার্ড স্যাম্পল সাইজ মানে আমি কতটা স্যাম্পল চাই সেই সাইজটাকে আমরা এন হিসেবে বলি হ্যাঁ এই যে ছোটো এন আর জেড হচ্ছে আমার জেড আমরা সবাই জানি আমরা জেড ডিস্ট্রিবিউশন পড়ছি না এই যে বেল বেল শেপের যে ইয়েটা কার ইয়েটা সেই ওই ওইটার হচ্ছে ওইটার মান ওটার মান আমরা জানি একটা টেবিল আছে আপনার বায়াস সেটা অঙ্ক করছেন না জেডিস জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার পড়ছেন না ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্সটা হচ্ছে আমরা ইউজুয়ালি ধরি আরও আছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্সটাকে আমরা আসলে স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ডেভিয়েশনের ইয়ে হিসেবে এই এইখানে ধরি আর কি হ্যাঁ এবং এটা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্স ইন্টারভেলে আমরা এটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্সটাকে ধরি পি হচ্ছে আমার পপুলেশন ইন দ্য টার্গেট পপুলেশন ইস্টিমেটেড টু হ্যাভ এ পার্টিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইফ দেয়ার ইজ নো নিজ রিজনেবল এস্টিমেট ইউজ ফিফটি পার্সেন্ট যেটা আমি আগে বলে আসছি যদি আমি কোনো জানি যে এই পপুলেশনের এত পার্সেন্ট লাং ক্যান্সারে ভুগে তাহলে তো আমি জানি এটা আর যদি না জানি সেক্ষেত্রে আমি সবসময় ফিফটি পার্সেন্ট ধরবো পিটা হ্যাঁ আর তারপরে আসি কিউ কিউ হচ্ছে হ্যাঁ হুম কোনটা পিটা হচ্ছে আমার প্রিভিলেন্স পি হচ্ছে আমার প্রিভিলেন্স হ্যাঁ মানে এই পপুলেশনের মধ্যে কতজন কতজনের ধরেন ডেঙ্গু হয়েছে কতজনের ইয়ে হয়েছে এটা আগের থেকে যদি ইনফরমেশান থাকে যে আমি জানি যে বাংলাদেশে এত পার্সেন্ট লোক ডেঙ্গুতে তিন ধরেন দশ পার্সেন্ট লোক ডেঙ্গুতে ভুগে তাহলে আমি জানি তাহলে পি সময় সময় আমি দশ বসাবো এবং রেফারেন্স দিব যে অমুক স্টাডিতে এটা পাওয়া গেছে আর যদি জানি না আমার কোনো স্টাডিই নাই যে কত পার্সেন্ট লোক ইয়ে করে সেক্ষেত্রে আমি ধরে নেব যে ফিফটি পার্সেন্ট লোক ডেঙ্গুতে ভুগে যদি ওইটা অ্যাকুরেট ইয়ে না কিন্তু আমরা তখন এটা ধরে নিতে পারি এই স্বাধীনতাটুকু আমাদেরকে দেওয়া আছে যে যদি আমরা আননোন কোনো প্রিভালেন্স থাকে সেক্ষেত্রে আমি ফিফটি পার্সেন্ট ধরতে পারবো হ্যাঁ মানে টোটাল যারা ডেঙ্গুতে ভুগতেছে তার মধ্যে ফিফটি মানে টোটাল পপুলেশনের টোটাল পপুলেশনের ফিফটি পার্সেন্ট ডেঙ্গুতে ভুগতেছে যদিও অনেক বেশি হ্যাঁ কিন্তু এখন কিছু মানে আমাকে তো একটা কিছু ধরে আগাইতে হবে আমি জানি না সেই ক্ষেত্রে আমাকে এটা
কিউটা বের হইতেছে কত परसेंट এই এই অসুখে ভুগতেছে না বা কত परसेंट এর এই রোগটা নাই সেটা হচ্ছে আমার কিউ জি জেড এর মানটা আমরা সব সময় ধর হ্যাঁ টোটাল 1 কিন্তু আমরা এখানে জেড এর জেড স্কোরে যে মানটা আমরা এইখানে ধরি ক্যালকুলেশনে 1.96 এটা একদম কনস্ট্যান্ট আমরা 1.96 ই ধরি সাধারণত আচ্ছা এখন আসি ডি ডি হচ্ছে আমার ডিগ্রি অফ অ্যাকুরেসি কতখানি আমার অ্যাকুরেট এই মানটা সেটাকে আমরা ধরি 5% যেহেতু আমি বলছি যে 95% আমি কি কনফিডেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমার এরর থাকতে পারে 5% সেজন্য আমি সেটাকে ডি হচ্ছে আমার 5% অথবা যদি আমি ভাগ দিয়ে 100 দিয়ে 0.05 লেভেলে আমি ধরতেছি অ্যাকুরেসি ঠিক আছে এখন আসি একটু দেখি তো কিভাবে করে ক্যালকুলেট করে দেখেন যদি বলি যে ইফ দা প্রপোরশন অফ এ টার্গেট পপুলেশন উইথ সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক ইজ 0.50 তার মানে 50% যদি মনে করি যে কোন একটা পপুলেশনের কোন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক দেখতে চাচ্ছি বা কোন একটা রোগের প্রিভালেন্স দেখতে চাচ্ছি সেটা কিনা 50% এবং জেড এর স্ট্যাটিসিস কত 1.96 and we desire accuracy at 0.05 level মানে 5% লেভেলে দেন দা স্যাম্পল সাইজ কত হবে আমি বসাই আমার ফর্মুলাটা কি ছিল দেখেন z স্কয়ার 1.96 স্কয়ার হচ্ছে আমার z এর মান হ্যাঁ তারপরে p p হচ্ছে আমার কত বলছি 50% বলছি তাই না 50% কে যদি আমি 100 দিয়ে 50 কে 100 দিয়ে ভাগ দিলে 0.5 হয় আচ্ছা তারপরে কি বলছি q 1 থেকে যদি আমি 50% বাদ দেই তাহলে কত থাকে আমার 0.5 থাকে তাই না বুঝতেছেন এই যে এটা হচ্ছে আমার z স্কয়ার এটা p এটা q ডিভাইডেড বাই d স্কয়ার d হচ্ছে আমার যেহেতু 5% বলছি তাহলে 0.05 স্কয়ার d স্কয়ার যেহেতু বলছি তাহলে সব সময় যদি আপনি 50% ধরে করেন আপনার স্যাম্পল সাইজ আসবে 384 এটা সব সময় 50 বাই 50% যদি আপনি ধরেন আননোন পপুলেশন যদি ধরেন আপনার স্যাম্পল সাইজ এইটাই আসবে 384 ঠিক আছে আচ্ছা আর যদি প্রিভালেন্স থাকে তাহলে যত মানে আপনার ই আসবে যত ধরবেন আপনার ক্যালকুলেশনে তত পপুলেশনটা উইটি দেখাবে আর কি প্রিভালেন্সের উপর আপনি ডিপেন্ড করবে আর কি কম বেশিটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি আরও একটা আরেক আর অনেক রকম করে করা যায় আমরা যেটা আমাদের সব দরকার বেশি আমি সেটা সেইগুলো আমি আসলে বলতেছি আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে আপনার স্যাম্পল সাইজ এস্টিমেশন ফর এ কম্পারিজন অফ এ গ্রুপ আমরা যদি দুটো গ্রুপের মধ্যে কম্পারিজন করতে যাই আমরা এর আগে গ্রুপ কম্পারিজন পড়ছি না হ্যাঁ তো যদি করতে যাই যে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমার এ মানে দুটো স্যাম্পল তো আমার একটা হচ্ছে ধরেন আমি এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ নিলাম একটা আর একটা কন্ট্রোল গ্রুপ নিলাম তাহলে আমার দুই ধরনের স্যাম্পল তাহলে আমি এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপকে বললাম এন ওয়ান দেখেন এন ওয়ান ইজ ইকাল টু যেটা কন্ট্রোল গ্রুপ এন টু সমান সমান এন এন হচ্ছে আমার টোটাল পপুলেশন তাহলে সেই সূত্রটা কি এন ইজ ইকাল টু জে টু জেড স্কোয়ার পি কিউ বাই ডি ডি স্কোয়ার ওই আগে সূত্রটা কি টু দিয়ে গুণ করতেছে এখানে আচ্ছা আর অনেক রকমের আছে আর অনেক কঠিন কঠিন সূত্র আছে হ্যাঁ যেগুলো দিয়ে আপনার কেস কন্ট্রোলে ইউজ হয় কোহোটে ইউজ হয় আরও আছে কিন্তু আমি ওগুলোর মধ্যে যাই নাই আচ্ছা যেমন ধরেন যে উই ওয়ান্ট টু কম্পেয়ার অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ এগেনস্ট এ কন্ট্রোল গ্রুপ উইথ রিগার্স টু এ ওমেন ইউজিং কন্ট্রাসেপশান মানে হচ্ছে যে কন্ট্রাসেপশান কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করে এরকম একটা গ্রুপকে নিলাম আর যারা করে না সেরকম একটা গ্রুপ নিলাম দুটো গ্রুপের মধ্যে আমি কম্পেয়ার কম্পারিজন করতে যাব যাচ্ছি আর কি তাহলে আমার স্যাম্পল সাইজ কত হবে কত স্যাম্পল আমি নিব সেক্ষেত্রে আমি কি বললাম আমি আমরা ধরে নিছি যে কন্ট্রাসেপশন কন্ট্রাসেপটিভ ইউজের প্রিভালেন্স হচ্ছে চল ফোর্টি পার্সেন্ট হ্যাঁ যে ফোর্টি ধরছি এবং আমরা কি করছি এই ক্ষেত্রে আমরা ওদের মধ্যে দুইটা গ্রুপের মধ্যে অবজার্ভ ডিফারেন্স ধরে নিলাম আমরা এখানে টেন পার্সেন্ট ধরছি আমি ফাইভ ধরি নাই হ্যাঁ টেন পার্সেন্ট ধরছি অর মোর ইস ইন ইস সিগনিফিক্যান্ট অ্যাট দ্য লেভেল অফ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ দ্য স্যাম্পল সাইজ তাহলে কত হবে তাহলে টু আর জেডের মান তো আমি জানি ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স সেটাকে আমি স্কোয়ার করলাম আমার প্রিভ্যালেন্স হচ্ছে যেহেতু ফোর্টি পার্সেন্ট দশ দিয়ে ভাগ মানে ফোরকে ফোর্টিকে দশ দিয়ে ভাগ করলে পয়েন্ট ফোর আর আমার পয়েন্ট সিক্স হচ্ছে ওয়ান থেকে যদি আমি পি বাদ দিই তাহলে ফোর্টি পার্সেন্ট চলে গেলে কত থাকে সিক্সটি পার্সেন্ট থাকে না তাহলে পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই ডি এখানে আমি ফাইভের জায়গায় টেন ধরছি ঠিক আছে সেই জন্য পয়েন্ট ওয়ান আমরা চাইলে ফাইভও ধরতে পারি হ্যাঁ দিলাম তাহলে আমার কত আসছে একশো চুরাশি কিন্তু এখন আমি আগেটা তিনশো চুরাশি ছিল সবার জন্য এখানে আমি দুটা গ্রুপ ধরতেছি এই একশো চুরাশি আমি এক্সপেরিমেন্ট গ্রুপের জন্য একশো চুরাশি নেবো আবার কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য একশো চুরাশি নেবো তাহলে আমার টোটাল কত হলো দুইশো কত হলো তিনশো কত হয় ঠিক আছে যেই মানটা যেটা যে নাম্বারটা আসবে সেটা আমি দুই গ্রুপের জন্যই সম নিব আর কি দুটা ওই ওইটাকে ভাগ করব না ওইটার ডাব মানে ওইটাকে ডাবল করে দুই
আপনি একশো চুরাশিটা নেবেন এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপে আবার একশো চুরাশিটাই নেবেন কন্ট্রোল গ্রুপে ওটা সমানে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি রিপ্রেজেন্টেটিভনেস অফ এ স্যাম্পল একটা স্যাম্পল কীভাবে আমরা বলবো যেটা রিপ্রেজেন্টেটিভ বলি না ওই যে স্টাডি করতে গেলে বলে আপনার স্টাডি কি রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল কি রিপ্রেজেন্টেটিভ নাহলে আমরা ওটা যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ না হয় আমার স্যাম্পলগুলো তাহলে আমি সেই স্টাডিটাকে সবার জন্য বা জেনারেলাইজড বলতে পারি না সবার জন্য এটা বলতে পারি না এই জন্যই সাধারণত কমিউনিটি বেসড যেই স্টাডিগুলো সেগুলো প্রেফার করে কারণ কমিউনিটি থেকে যখন স্যাম্পল কালেক্ট করা হয় ওগুলো বেশি বলে যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আর যেগুলো হসপিটালে করলেও কিছু প্রসিডিওর আছে স্যাম্পলিংয়ে আপনার ওই এই জিনিসগুলো ফলো করতে হয় আমরা আসতেছি এরপরে তো আমরা কেন রিপ্রেজেন্টেটিভ করি হ্যাঁ রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল কেন বলি যে একটা আমি যে এই পপুলেশান থেকে স্যাম্পল ড্র করতেছি আমার স্যাম্পলের মধ্যে এই পপুলেশনের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলি আছে আমার এই স্যাম্পলের মধ্যে সেম এবং সবগুলি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে হবে তাহলে আমি সেটাকে রিপ্রেজেন্টেটিভ বলবো রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে হলে আমার তিনটা ইয়ে থাকতে হবে একটা হচ্ছে স্যাম্পলিং প্রসিডিউরটা আমার ঠিক মতো করতে হবে স্যাম্পল সাইজটা আমার ঠিক মতো ডিটারমাইন করতে হবে এবং পার্টিসিপেশনের রেসপন্স রেটটা আমার মানে আমি যাদের কাছে যাব ওই ম্যাক্সিমাম যাতে আমাকে রেসপন্স করে এরকম থাকতে হবে এবং রিপ্রেজেন্টেটিভ বলতে বোঝাচ্ছে ধরেন আপনারা সবাই কিসের স্টুডেন্ট এম পিএইচের স্টুডেন্ট এবং কবে ক্লাস করেন শুক্রবারে ক্লাস করেন তাই না তা আমি এখান থেকে যখন আমি স্যাম্পল নিব হ্যাঁ ধরেন মেল ফিমেল যাই নিচ্ছে আমি এই সবার থেকে আমি ধরেন পাঁচজনের একটা স্যাম্পল নিচ্ছে তাহলে আমার স্যাম্পল যাদের নিচ্ছি তারাও তারা কী দিতেছে এরা শুক্রবারে ক্লাস করে এম পিএইচ করে এবং কিসের রিসার্চ মেথোডোলজি কোর্সের ক্লাস করতেছে মিলে গেছে না এখন আমি যদি এখান থেকে স্টুডেন্ট নিতে গিয়ে দেখি মাঝখানে একজন আপনার অন্য ইসের শনিবারে ক্লাস করে এরকম চলে আসছে অথবা এম পিএচের অন্য কোর্সে চলে আসছে তাহলে কি রিপ্রেজেন্ট করবে সেই জন্য আমার স্যাম্পলটা আমি যার কাছ যেখান থেকে নিচ্ছি ওই 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 ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলোই সে তার মধ্যেও থাকবে এবার বুঝছেন যে কেন রিপ্রেজেন্টেটিভ বলছি আচ্ছা তারপরে স্যাম্পলিং ফ্রেম আমার স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেশন করতে গেলে মানে আমার স্যাম্পলিং স্যাম্পলিং আমি যখন যাব তখন আমাকে একটা স্যাম্পল ফ্রেম করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যেমন ধরেন একটা লিস্ট কিছুই না স্যাম্পলিং ফ্রেম হচ্ছে একটা লিস্ট আমি যাদেরকে নিব আমার এই এই পুরো ক্লাসের আমার কাছে একটা লিস্ট আছে সবার নামের একটা লিস্ট আছে না আমার কাছে এই যে আমার অ্যাটেন্ডেন্ট খাতার মধ্যে সবার লিস্ট আছে এখন এইখান থেকে আমি যাদেরকে নিব সেটাকে আমি ওই লিস্ট থেকে আমি আমার আমার যেভাবে মানে আমি যেই স্যাম্পলিং ইউজ করতে চাই সেভাবে ইউজ করে করে আমি একটা একটা করে আমার স্যাম্পল চুজ করব এটাই হচ্ছে স্যাম্পলিং ফ্রেম যে আমি পুরো ক্লাসটাকে একটা ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে আসছি একটা লিস্ট বানানো হলো সেখান থেকে আমি আমার স্যাম্পল নিলাম ঠিক আছে স্যাম্পলিং ফ্রেম তো বোঝা গেছে তাই না যে একটা লিস্ট আসলে একটা আমার পুরো স্যাম্পলটার একটা লিস্ট আচ্ছা এখন আসি টাইপ অফ স্যাম্পলিং হ্যাঁ স্যাম্পলিং দুই ধরনের আমরা করি একটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং আর হচ্ছে নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংয়ে কি হয় যে ওই ওই যাকে আমি নিতে চাচ্ছি মানে আমার এই পুরো ক্লাসেরই যে কারো সম্ভাবনা আছে আমার স্টাডির পার্টিসিপেন্ট হওয়ার যে কারো আর নন প্রবাবিলিটির কি আমার ইচ্ছা মতো আমি নিচ্ছি হ্যাঁ সেটা মানে আপনার সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে আমার মনে চাইলে আমি নিব নালে নিব না কিন্তু প্রবাবিলিটিতে কি যে আপনার প্রত্যেকেরই সম্ভাবনা আছে আমার স্টাডিতে ইনক্লুড হওয়ার হ্যাঁ সম্ভাবনা একটাতে আছে একটাতে নাই এই হচ্ছে পার্থক্য তো আমরা একটু টাইপগুলোতে একটু কুইক চলে যাই যেহেতু স্যার আসবে তো প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংয়ে হচ্ছে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং দিয়ে শুরু করি সিম্পল র্যান্ডাম স্যাম্পলিং চার ধরনের আমরা সাধারণত করে থাকি একটা হচ্ছে সিম্পল র্যান্ডাম স্যাম্পলিং সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং এবং ক্লাস্টার স্যাম্পলিং হ্যাঁ সিম্পল র্যান্ডাম স্যাম্পলিংয়ে কী হয় একটা র্যান্ডাম নাম্বার টেবিল ইউজ করি আমরা হ্যাঁ একটা নাম্বারের একটা টেবিল ইউজ করি সেখান থেকে আমি কি করি র্যান্ডমলি মানে আমি জানি না আসলে কাকে তুলবো অথবা কম্পিউটারের মধ্যে সেট করা নাম্বার থাকে সে অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করে দেয় যে তুমি এত নাম্বারকে অত নাম্বারকে অত নাম্বারকে তোমার স্যাম্পল হিসেবে নাও অথবা কি করি লটারি করি একটা কাগজের মধ্যে সবার নাম লিখে এখানে রেখে দিলাম আমি যার তুললাম যে আসলো তাকে আমি আমার স্টাডিতে নিয়ে নিলাম ঠিক আছে এটা আমি জানি না আসলে কে আসবে সবারই চান্স আছে আমার স্যাম্পল হওয়ার এটা হচ্ছে আমার সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং আর একটা আছে সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং এটাতে আমরা কী করি এখানেও আমি কি করি ওই আগে লিস্ট করতে হবে আমার স্যাম্পল যে লিস্ট যে থাকে স্যাম্পলিং ফ্রেমটা সেই ফ্রেম থেকে আমি একটা ইন্টারভেল বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে আমি আসলে ইয়েটা নেই কী বলে স্যাম্পল ড্র করি এবং সেটার একটা ফর্মুলা আছে যে স্কিপ ইন্টারভেলটা আ
আর আমি আমার স্যাম্পল নিব আমি কয়টা ধরেন আমি সাতটা স্যাম্পল নিব তাহলে আমি সাত দিয়ে বিশকে ভাগ দিলাম কত আসে সাত দিয়ে যদি আমি বিশকে ভাগ দিই তিনের চেয়ে একটু কম আসে হ্যাঁ তাই না আচ্ছা ধরলাম আমি তিন তাহলে বা দুই ধরলাম দুই ধরলাম তাহলে আমি যদি এখন আমার এটা যদি স্যাম্পল হয় আমি তাহলে কি করব প্রথম জন নেওয়ার পর আমি দুজন বাদ দিয়ে আরেকজনকে নিব তাই না এভাবে করে আমরা আসলে ওই সিস্টেমেটিক কতগুলো গ্যাপ দিব ইন্টারভালটা কীরকম হবে এভাবে করে আমরা আসলে বের করি তারপরে স্ট্যাটিফাইড স্ট্যাটিফাইড কি স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং আমরা কি করি প্রথমে আমার যে স্যাম্প পপুলেশন তাকে দুটা ভাগ করে ফেলি হ্যাঁ দুটো ভাগে ভাগ করি ওগুলাকে বলে আমরা স্ট্যাটা হ্যাঁ এক একটা স্ট্যাটা তারপরে সেই স্ট্যাটা থেকে আমি আসলে এই স্ট্যাটার থেকেও স্যাম্পল নেই এই স্ট্যাটার থেকেও স্যাম্পল নেই ঠিক আছে হ্যাঁ যেমন ধরেন আমি আমার প্রফেসরদের একটা লিস্ট নিলাম নিয়ে আমি প্রফেসরদেরকে আমি কি ভাগ করলাম ফুল প্রফেসর যে তাকে একটা ভাগ করলাম অ্যাস্টেন্ট প্রফেসরকে ভাগ করলাম অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ভাগ করলাম লেকচারার ভাগ করলাম তারপর আমি প্রত্যেকটা স্ট্যাটা থেকে আমি স্যাম্পল ড্র করলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং এগুলো পড়লেই আমি একদম ইজি করে লেখার চেষ্টা করছি যাতে পড়লে আরও ভালো মতো ক্লিয়ার হন তারপর আসি ক্লাস্টার স্যাম্পলিং ক্লাস্টার স্যাম্পলিং আমরা কি করি যে একটা করে যেমন ধর একটা আমি স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে স্টাডি করব তাহলে একটা স্কুল আমার একটা ক্লাস্টার এবং ওই স্কুলের মধ্যে যতগুলো স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে আমি র্যান্ডমলি ওই যে ইচ্ছা মতো না পছন্দ মতো না প্রত্যেকেরই সম্ভাবনা আছে ঠিক আছে ওই যে র্যান্ডম নাম্বার টেবিল ধরে আমি তাকে আমি ওরকম করে করে স্যাম্পল চুজ করব যদি ধরি আমি এখানে আমার একটা কমিউনিটি বড় একটা কমিউনিটি এই কমিউনিটি থেকে আমি আমি প্রত্যেকটা একটা করে ক্লাস্টার ওই যে সেকশন একটা ক্লাস্টার টু এগুলো সব এক একটা করে ক্লাস্টার সেখান থেকে আমি র্যান্ডমলি চুজ করলাম যে আমি এই দুটা থেকে স্টুডেন্ট নিব ঠিক আছে বা আমি মানুষ নিব ক্লাস্টারে কি হয় যে আমার পুরো ইয়েটা একটা ক্লাস্টার সেখান থেকে আমি আলাদা আলাদা করে চুজ করি হ্যাঁ আর স্ট্যাটিফাইডে কি করি পুরো পপুলেশনটাকে দুটো ভাগ করি বা ভাগ করে ফেলে আর কি তারপরে সেখান থেকে নেই আর ক্লাস্টার হচ্ছে ওই ক্লাস্টারের মধ্যে থেকে আমি আসলে সিস্টেমেটিক্যালি ইয়ে নেই স্যাম্পল ড্র করি আচ্ছা এখন আসে নন প্রবাবিলিটি নন প্রবাবিলিটিতে কি হয় চান্স থাকে না তাই না ইচ্ছা মতো আমার ইয়ে পেশ ইয়ে নিতে পারি স্যাম্পল এবং এটা হচ্ছে আটটা ভাগে বিভক্ত এটা হচ্ছে কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং মানে হচ্ছে আমি ঘর থেকে বাইরে হয়ে যাকে দেখলাম মনে হলে এটা নিবো নিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে আমার কনভিনিয়েন্ট আমার সুবিধা অনুযায়ী হ্যাঁ সুবিধা অনুযায়ী নিয়ে নিলাম তারপর এটা হচ্ছে জাজমেন্টাল অথবা পারপাসিভ স্যাম্পলিং এখানে কি হয় কি রিসার্চার চিন্তা করে যে আমার স্টাডির সাথে এ যায় তাহলে আমি একে নিব ও যায় ওকে নিব হ্যাঁ ওরকম চিন্তা করে তখন সে পেশেন্ট ড্র করে ওটা আমার ইচ্ছা মতোই কিন্তু তখন চিন্তা করো যে আমার আমার স্টাডি অবজেক্টিভ ফুলফিল কে কে করতেছে আর আগেরটাতে যাকে পাইছি তাকে নিয়ে নিছে এরকম একটা ইয়ে আর কি ঠিক আছে তারপরে কোটা স্যাম্পলিং কি করে কোটাতে কোটাতেও এরকম যে ক্লাস্টারের মতো গ্রুপ ভাগ করে তখন আমার যে গ্রুপগুলো দরকার আর কি আমার ফিমেলের গ্রুপ দরকার এবং আমার ধরেন ফিমেল অত বয়সের গ্রুপ দরকার আমি নিলাম কিন্তু সেখান থেকে আমার ইচ্ছা মতো করে আমি পেশেন্ট ইয়ে করলাম এখানে আমি আর র্যান্ডম ইয়েটা টেবিলটা আমি ইয়ে করি না অ্যাপ্লাই করি না সেজন্য বলে যে মানে এই এখানে এখানে আমার র্যান্ডমেরই এটা থাকে না কিন্তু অনেকটা ক্লাস ইয়ের মতোই ক্লাস্টারের মতো যে আমি আলাদা করে ভাগ করে তারপর নিলাম তারপর সে স্নো বলে স্নো বল কি স্নো বল দেখছেন না যে যখন পাহাড় থেকে এরকম স্নোগুলো গড়ায় পড়তে থাকে সে কিন্তু গড়াইতে গড়াইতে যত থাকে সামনে ছোটো থেকে আস্তে আস্তে বড় হইতে থাকে সে প্রথমে ছোট একটা বের হয় তারপরে সে গড়াইতে থাকে সামনে যা যা বরফে থাকে গায়ের সাথে লাগাতে থাকে আর কি এরকম গড়া গড়াইতে গড়াইতে বড় একটা বলে পরিণত হয় তো স্নো বলটা এরকম যে আপনি প্রথমে একজনকে ন র্যান্ডমলি নিতে পারেন অথবা ইচ্ছা মতো একজনকে নিলেন তারপরে তার সাথে কথা বলে এরকম তোমার সাথে তোমার মতো আর কে আছে ওরকম আর কে আছে এরকম করতে 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 তখন স্যাম্পল সাইজটা বড় হয়ে যায় সাধারণত ধরেন ড্রাগ এডিক্ট যারা ওদের কথা সবসময় পাওয়া যায় না হ্যাঁ তারপরে ধরেন আপনার যারা যে এইচ আইভি পেশেন্ট এদেরকে তো আমি চাইলেই পাবো না এই সব ক্ষেত্রে আমরা স্নোবল স্যাম্পলিংটা তখন ইউজ করি বা করতে হয় তখন কিছু করার নাই আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংটা যখন আমরা করি সেটা হচ্ছে আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ হ্যাঁ আমাকে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল দেয় কিন্তু প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং থাকে কিন্তু নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলটা কিন্তু আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ না কারণ আমি এখানে ইচ্ছা মতো নিছি আমি এখানে ব্লাইন্ড ছিলাম না কিন্তু আগের প্রসেসে আমি আসলে জানি না কে আমার ইয়েতে আসবে আমি একরকম ব্লাইন্ডলি কিন্তু ড্র করি স্যাম্পল সেই জন্য আমরা সবসময় প্রেফার করি প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংটাকে স্টাডিতে ইউজ করার জন্য আর নন প্রবাবিলিটি আমরা আসলে ওই যে এইসব ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারেন যেগুলো রেয়ার ড